দর্শক আসসালামু আলাইকুম ইসরাত জাহান কিচেনে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আশা করছি সবাই ভালো আছেন দেখতে দেখতে শীত চলে এসেছে আর এবারের এই শীতটা আমি পাটিসাপটা পিঠে দিয়ে শুরু করলাম এই পিঠাটা খেতে অসম্ভব অসম্ভব টেস্টি আর বানানো খুবই সহজ সহজ এই পিঠাটি কিভাবে তৈরি করতে হয় চলুন দেখে নিই এই পিঠাটা তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি পিঠার ব্যাটারটা তৈরি করে নিচ্ছি এর জন্য আমি এখানে মেজারমেন্ট কাপের এক কাপ আতব চালের গুঁড়া নিয়েছি আর এই চালের গুঁড়াটা আমার বাসায় তৈরি আপনারা চাইলে বাজারে যে প্যাকেট জাত আতব চালের গুঁড়া আছে সেটাও নিতে পারেন এবার এটাকে আমি একটা চাল নিয়ে দিয়ে ভালোভাবে চেলে নিচ্ছি এরপর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি মেজারমেন্ট কাপের হাফ কাপ ময়দা এটাকে আমি ভালোভাবে চেলে নিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া দুধ দেড় টেবিল চামচ চিমটি পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি চিনি এক চা চামচ এবার সব কিছুকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে এখন আমি এর মধ্যে অল্প অল্প করে পানি দিয়ে এই ব্যাটারটা তৈরি করে নিচ্ছি একবারে পানি দেওয়া যাবে না তাহলে দেখা যাবে ব্যাটারটা পাতলা হয়ে গিয়েছে ঠিক যেমন আমরা চিতই পিঠা বানাতে যেরকম ব্যাটার তৈরি করি ঠিক সেরকম ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে ব্যাটারটা রেডি হয়ে গিয়েছে আর এটার কনসিস্টেন্সিটা ঠিক এরকম হবে এবার আমি এটাকে পনেরো মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেব এখন আমি পিঠার পুরটা তৈরি করে নিচ্ছি একটা কড়াইয়ে দু টেবিল চামচ সয়াবিন তেল এলাচ দারচনি আর তেজপাতা দিয়ে ভালোভাবে ভেজে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম ওয়ান ফোর্থ কাপ সুজি সুজিটাকে আমি ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি খেজুরের গুড় আর এই খেজুরের গুড়টা আমি নিয়েছি ওয়ান ফোর্থ কাপ এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ দুধ দিয়ে আমি এটাকে ভালোভাবে রান্না করে নিচ্ছি নিয়ে নিচ্ছি দুই চা চামচ গুঁড়া দুধ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম আর অবশ্যই এর মধ্যে চিমটি পরিমাণ লবণ দিয়ে নিতে পারেন আর আপনারা অনেকে যারা আছেন যে মিষ্টিতে লবণ খান না তারা লবণটা স্কিপ করতে পারেন আমার এখানে পুরোটা একটু হার্ড হয়ে গিয়েছে এর জন্য আমি আরও একটু দুধ অ্যাড করে নিচ্ছি সুজিটা যখন ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে তখন এটাকে নামিয়ে নিতে হবে ভিউয়ার্স আমার পুরটা রেডি হয়ে গিয়েছে আমি এটাকে নামিয়ে এক্সাইড করে রেখে দিচ্ছি এবার আমি রুটিটা তৈরি করে নিচ্ছি আমি এখানে একটা ননস্টিকের ফ্রাইং প্যান নিয়েছি এর মধ্যে আমি অল্প পরিমাণে সয়াবিন তেল দিয়ে এরকম গোল চামচ দিয়ে অল্প অল্প করে ব্যাটার নিয়ে এরকমভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রুটির শেপ দিয়ে তৈরি করে নিচ্ছি যখন রুটিটা এক সাইড হয়ে যাবে তখন এটাকে উল্টে দিতে হবে ভিউর্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এক সাইডটা হয়ে গিয়েছে এবার এটাকে আমি উল্টে দেব আবার আমি অপোজিট সাইডটা উল্টে নিচ্ছি এবার আমি যে পুরটা তৈরি করেছি সেটা আমি এক সাইডে দিয়ে ভালোভাবে ভাজ করে নেব ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এইভাবে ভাজ করে নিতে হবে আমার একটা পাটির সাপটা হয়ে গিয়েছে আবার আমি এর মধ্যে সামান্য পরিমাণে তেল দিয়ে দিচ্ছি এবার আমি আবার অল্প কিছু ব্যাটার নিয়ে এরকমভাবে দিয়ে রুটি শেপ করে নিচ্ছি এক সাইডটা হয়ে গেলে উল্টে দিতে হবে এবার আমি পুর দিয়ে দিচ্ছি ভালোভাবে ভাজ করে নিচ্ছি ঠিক একইভাবে আমি বেশ কিছু পাটের সাপটা পিঠা তৈরি করে নিচ্ছি আর এই পিঠাটা খেতে যে কতটা টেস্টি আপনারা বাসায় না করে খেলে বুঝতে পারবেন না অবশ্যই শীতের এই পিঠাটা একবার হলেও বাসায় ট্রাই করতে পারেন আমি এক এক করে সবগুলো পাটি সাপটা পিঠা এইভাবে ভেজে নিচ্ছি আমার সবগুলো পাটি সাপটা পিঠা হয়ে গিয়েছে তো ভিওয়ার্স কেমন লাগলো আমার আজকের এই শীতের পিঠা আশা করছি আমার আজকের এই পিঠার রেসিপিটিও আপনাদের ভালো লেগেছে আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে মিস করবেন না আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল অলরেডি যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের অনুরোধ করছি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার পাশে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন তাহলে আমি যে কোনো ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সবার আগে পেয়ে যাবেন তো ভিওয়ার্স 
আজ এ পর্যন্তই আবারও নিয়ে আসবো নতুন কোনো শীতের পিঠা নতুন কোনো রেসিপি সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এই কামনায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ